致命病毒大爆发，整栋公寓大楼被全面封锁。此时的人们哪里知道，比疫情更可怕的，竟是一位独居的大爷。形同密室的大楼，杀疯了的老人，谁能活到最后？话不多说，今天和大家分享的是西班牙小众恐怖片第七节。马丁和身怀六甲的妻子皮皮刚搬到新房子，这天两人到超市里大采购。皮皮多少有点购物狂，这让马丁每次出来逛街，心情都不太美丽。满满当当购买一车物资后，两人准备开车回家。就在这时，很多人带着小推车跑进超市里疯狂采购。不过，两人并没有过多在意。公寓地下停车场，邻居光头叔居然在汽车前挡风玻璃上安装了铁丝网。看着马丁满载而归，光头叔大赞他战前准备做得好。马丁以为对方开玩笑，又一次忽略了关键信息。刚回到家，母亲打来电话，让他们赶紧看电视。马丁这才察觉大事不妙。新闻上说，目前有七个国家受流感病毒影响。世界卫生组织已经将这次疫情的风险等级调整为四级，可以说是相当凶险。吃晚饭时，马丁收到一段电话通知，大概意思是每个住户家里都要派一个人前往一楼大厅。等马丁赶到，已经有人聚在这里。防疫人员高举大喇叭通知大家：现在整座公寓大楼已经被封锁，所有人不得随意进出。回去后待在家里，不要外出，不要串门。医生会上门体检，确保大家没有感染症状，比如反胃、头疼、高烧以及思维混乱等。顺利的话，很快就能解封。隔离期间，如果遇到特殊情况，可以拨打紧急电话求助。散会返回家中，马丁连忙开始清点物资。对此，皮皮却认为他反应过度。没过一会儿，网络出现故障，电脑一秒成砖头，电话也打不通。好在电视还能看。此时，世卫组织已经将风险级别提高到了第六阶。这下，皮皮终于意识到危险。就在两人担心时，门铃响了，是负责体检的医生。瞧着一脸憔悴的样子，怎么看都像有问题。更重要的是，他居然不戴口罩，也太不专业了。不过，小两口并没有想太多。检查身体时，医生告诉他们，现在整个街区都处于隔离中，病毒传播很快，什么时候能解封，谁也说不准。确认两人没出现症状后，医生就离开了。接下来的日子里，两人严格遵守规定，再也没出过大门。几天功夫，马丁就成了个络腮胡大汉，家里的物资也肉眼可见的少了很多。再隔离下去，不知还能支撑多久。有关疫情的新闻还在播报，看样子还没有得到有效控制。医院早已人满为患，一些无视隔离政策的人占据街道，制造骚乱，各种抢劫。基本上所有物资都已经被抢光。马丁百无聊赖，对着镜子自言自语。玩得正嗨时，皮皮过来告诉他，好像听到楼道里有人在吵架。或许是真的太无聊，马丁赶紧去凑热闹。只见高矮两个大叔站在邻居白发叔家门口，希望他能开门。似乎白发叔已经感染，但看到矮叔手上藏着锤子，白发叔怎么也不肯开门。僵持不下后，两位大叔只好先离开。躲在暗处观察的马丁被身穿防护服的光头叔吓了一大跳。见马丁这么随意，光头叔赶紧给他送装备，一套防护服外加一卷胶带，让他回家后务必把门封死。当被问到还需要什么时，马丁表示家里灯泡坏了，需要换一个新的。光头叔这人能处，有困难他真帮，不仅回家拿来灯泡，还递给马丁一卷录像带，让他好好看看。回家后，马丁打开装着灯泡的包，似乎在里面看到了什么，背着皮皮来到卫生间看清楚。好家伙，除了灯泡，竟然还装着一把枪和一些子弹。马丁妥妥的良民，哪里见过真家伙？担心惹上不必要的麻烦，连忙把枪藏在门口的电箱里。皮皮这边好奇打开录像带，得知政府即将开启一项代称为“第七阶”的行动，是经济衰退情况下控制人口过剩的一种办法。简单说，为了建立人类新秩序，政府要清除所有感染病毒的人。晚上，夫妻俩正在床上玩游戏，光头哥突然敲门，让马丁到桑拿房找他。原来，光头叔和高矮叔约好了今天谈判，不能在气势上输了，于是找来马丁凑人头。没过多久，两位大叔赶到。据他们所说，之所以找上白发叔，是因为这几天总听见他咳嗽，怀疑他已经感染上了病毒。由于白发叔就住在他们中间楼层，担心被传染，他们想把白发叔带到没人住的十楼。听到这儿，马丁给出了不一样的建议，提议拨打紧急电话。
。白发叔并没病，只有医生诊断完才能确定。此话一出，矮叔瞬间暴躁，因为紧急电话早就打不通了。但很快，情绪上头的矮叔不小心说漏嘴，叫嚣着家里快断粮了。而白发叔在刚爆发疫情的时候，可是囤了一整车食物的。看穿两人的真实目的后，光头叔很不屑，警告两人：井水不犯河水，别靠近他的住处，否则视为开战。结束谈判，马丁受邀来到光头叔家中，映入眼帘的是满墙报纸以及各种装备。显然，光头叔是个很严谨的人。除此之外，还看到了他女儿和妻子的照片。如今，光头叔却孤身一人，似乎有什么隐情。光头叔在门上安装了机关，马丁认为这么做太夸张。光头叔却一本正经表示，很多人，包括他的家人，都认为他有严重的妄想症。其实是他们不懂，这叫有备无患。没猜错的话，这估计就是他老婆孩子离开的原因。光头叔告诉马丁，现在已经不是普通流感，而是人口清除计划。但一听光头叔有妄想症，马丁当然不相信他的话，一个劲儿劝他赶紧关掉机关。晚上，马丁躺在床上难以入睡，担心高矮叔会去找白发叔的麻烦。他跑去找光头叔，希望能给白发叔提个醒。结果对方并不愿多管闲事，无奈之下，马丁只好独自前往。果不其然，高矮叔已经摩拳擦掌，准备抓人了。他们根本想不到，白发叔其实是个退伍老兵，看似弱者，出手即是王炸。一开门就一枪打爆矮叔的脑袋，紧接着高叔也领了盒饭。矮叔的傻儿子吓得跑回家找妈妈，躲起来的马丁魂都要被吓飞了。好在白发叔急忙去找傻儿子，并没有注意到他。几分钟后，矮叔家里传来两声枪响，看来一家三口在天上团聚了。马丁慌不择路，不小心碰到光头叔布置的机关，整个人被炸得七荤八素。刚狼狈回到家中，听到声音的白发叔就找了过来。马丁赶紧让皮皮出面，随便找个理由把白发叔打发走。之前皮皮曾好心将刮胡刀借给白发叔，因此在他面前，白发叔还算和蔼可亲。没想到的是，当晚不死心的白发叔又找了过来。蒙在鼓里的皮皮差一点开门，白发叔声称家里电路烧了，要马丁帮忙修一修。这谁敢去啊？于是让皮皮果断拒绝。一夜无眠后，马丁找到光头叔，说出昨天看到的一切。光头叔可不是吓大的，当即决定主动出击。两人全副武装，一路找到顶楼，打开隔间一看，血淋淋的场景让人不寒而栗。原来高矮大叔两家人的尸体全被白发叔藏在这里。没等马丁缓过神，楼下传来动静，两人随即来到地下室，没想到到处都是血迹。担心被抓走，白发叔一整个杀疯了。看到两人出现，他一枪打爆灯泡，四周瞬间陷入黑暗。下一秒，地下室传来阵阵枪声，黑灯瞎火的盲打，着实是我没想到的。好在一阵激烈枪战，并没有人员伤亡。眼看子弹都要浪费完了，白发叔终于松口，表示愿意休战。但对于头上的几条人命，他绝不后悔。白发叔坚称自己只是得了普通感冒，是高矮大叔非要和他作对，死的不冤。见他冷静下来，马丁和光头叔也渐渐卸下防备。谁知两人刚放下枪，白发叔竟掏出一把刀子，果然姜还是老的辣。见状，光头叔不甘示弱，居然也掏刀回应。两人走进黑暗中，开始一场老男人之间的决斗。不知所措的马丁只能祈祷最后活下来的是光头叔。没过一会儿，一个身影走了过来，马丁的愿望似乎落空了。看着慢慢逼近的白发叔，他想开枪，结果坑爹的不会。正当马丁以为要领盒饭时，白发叔突然一脸怪笑地问他：“可以帮忙照顾我的小狗吗？”原来白发叔背后插了一把刀子，搞半天虚惊一场。不过，光头叔也挂了彩。事已至此，两人做了一个大胆决定，要到小区外面看看。自从隔离后，他们再也没有出去过。只是两人想不到，外面的景象宛如末日世界，一片狼藉，毫无生机。停在小区门口的防疫车辆，车门敞开着，里面的防疫人员早就死了。光头叔找了一些药，给自己简单处理好了伤口。然而这个伤并不算什么。此时的光头叔咳嗽不止，看样子也被病毒感染了。兜兜转转，两人终于各回各家。晚上，马丁听到敲门声，打开一看，竟是光头叔的女儿。
。马丁赶紧把孩子送回家，感觉命不久矣的光头叔和马丁分享了自己的秘密。原来他早就做好万全准备，两个上锁的房间，一间装满了武器，一间全是生活物资。白发叔希望马丁能帮他两个忙。第一个，在他死后好好照顾他的女儿；第二个，长痛不如短痛，开枪送他上天堂。第一个好说，杀人这事儿，马丁实在做不到。眼看被拒绝，白发叔二话不说，掏出小刀威胁：两个人必须死一个。说到做到的白发叔，给了马丁小腿一刀。在求生欲望支配下，他终于开枪，可惜枪法太差，没打中关键部位。马丁躲进楼道，白发叔步步紧逼。就在他把枪口对准马丁脑门时，一声枪响，住在十楼的中国大哥一枪送走白发叔。搞半天，这屋有人住啊！疫情爆发后，大哥一直躲在房间里，从没出现过。故事最后，马丁、皮皮和大哥带着光头叔的女儿坐车离开了公寓，寻找更安全的避难所。虽然，但是光头叔家里那么多物资装备，留下来也不是不行。还有白发叔的狗，你们都忘了吗？作为一部小成本灾难片，故事前半程节奏非常缓慢，但是对疫情期间人们的生活状态刻画的相当接地气。直到白发叔的故事线出来，剧情瞬间高潮。故事里的人物很难界定好与坏，末日世界一切皆是人性使然。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片，最后不要忘记三连支持一下哦。